சூரியன் திடீர்னு மறைஞ்சிட்டா என்ன ஆகும் என்ன ஆகும் அப்படிங்கிறத நம்மளால எக்ஸாக்டாக சொல்ல முடியாது அப்படின்னாலும் என்னெல்லாம் ஆகலாம் அப்படிங்கிறத லாஜிக்கலாக சயின்ஸ் மூலியமாக நம்மளால் சொல்ல முடியும் சன் அப்படிங்கிறது நம்ம பூமிக்கு மட்டும் இல்லாமல் ஒட்டுமொத்த சோலார் சிஸ்டமுக்குமே ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று ஏன்னா அதோட கிராவிடேஷன் ஃபோர்ஸ்னால தான் ஒட்டுமொத்த சோலார் சிஸ்டமில் இருக்க எல்லா பிளானட்ஸுமே கரெக்டான ஆர்பிட்டில் கரெக்டான பாத்தில் மூவ் ஆகிட்டு இருக்கு ஏன் அப்படின்னா சன் வந்துட்டு மாசில் ரொம்ப 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 பெருசு அதோட கிராவிட்டேஷன் ஃபுஸோ அதனால ரொம்ப பெருசாக தான் இருக்கும் டூ மொத்த சோலார் சிஸ்டம்லேயுமே நைன்டி நைன் பாயிண்ட் எயிட் சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் சன் மட்டுமே ஆக்குபை பண்ணுது அப்படி இருக்கப்ப இதோட மாஸ் எவ்வளோ இதோட கிராவிட்டேஷன் ஃபோர்ஸ் எவ்வளோ அப்படிங்கிறது உங்களுக்கே தெரிஞ்சிருக்கும் இந்த சூரியனுக்குள்ளே வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்பயுமே ஃபயராகவே இருக்கும் எப்பயுமே ஏதாச்சும் ஒரு ரியாக்ஷன் நடந்துகிட்டே இருக்கும் ஸோ அப்படி எரிஞ்சிட்டு இருக்க அந்த ஃபயர் திடீர்னு அணைஞ்சிருச்சுன்னா ஏன் சூரியனே திடீர்னு மறைஞ்சிருச்சுன்னா நம்ம சோலார் சிஸ்டம்க்கு என்ன ஆகும் நம்ம பூமிக்கு என்ன ஆகும் நம்ம பூமிக்குள்ள இருக்க உயிரினங்களுக்குலாம் என்ன ஆகும் அப்படிங்கிறது தான் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறோம் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது உங்க சாமி அண்ட் வெல்கம் டு ஸ்பாட் முதல்ல சூரியன் மறைஞ்ச உடனே பூமி இருட்டிடும் நைட் டைம்ல இருக்கிறவங்களுக்கு பெருசா ஒன்னும் தெரியாது ஆனா டே டைம்ல இருக்க கண்ட்ரிக்கெல்லாம் இருள் சூழ்றது தெரியும் அதுவும் உடனே தெரியாது எட்டு நிமிஷம் இருபது செகண்ட் கழிச்சுதான் தெரியும் அதே மாதிரி நைட் டைம்ல இருக்கவங்கலாம் கொஞ்ச நேரம் கழிச்சுதான் நோட் பண்ணுவாங்க நிலாவில இருந்து வெளிச்சம் வரல அப்படின்னு ஏன்னா நம்ம எல்லாத்துக்குமே தெரியும் நிலாவால செல்ஃபா வந்து லைட் ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியாது அது சூரியன்ல இருந்து வரக்கூடிய வெளிச்சத்தை தான் ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணிட்டு இருக்கு ஸோ சன்லைட் இல்லை அப்படின்னா மூணு லைட்டும் இல்லை ஏன் டே டைம்ல இருக்க கண்ட்ரிஸ்க்குலாம் சூரியன் மறைஞ்ச உடனே இருட்டாகாம எட்டு நிமிஷம் இருபது செகண்ட் கழிச்சு இருட்டாகுதுன்னா சூரியன்ல இருந்து அடிக்கக்கூடிய வெளிச்சம் ஒவ்வொரு செகண்டுக்கு இவ்வளோ இவ்வளோ டிஸ்டன்ஸும் டிராவல் பண்ணி பூமிக்கு அது ரீச் ஆகிறதுக்கு எட்டு நிமிஷம் இருபது செகண்ட் ஆகுது சூரியன் மறைஞ்சாலும் அதோட லைட்டு எட்டு நிமிஷம் இருபது செகண்டுக்கு இருந்துகிட்டே இருக்கும் சூரியன் மறைஞ்சிருச்சு அப்படின்னா அடுத்ததான் பாதிக்கப்படுற விஷயம் கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் ஏற்கனவே நம்ம பார்த்த மாதிரி சன் அப்படிங்கிறது மாசில் ரொம்ப அதிகமானது அதுக்கு அதிகபட்சமான கிராவிடேஷன் ஃபோர்ஸ் இருக்குது இந்த சன்னோட கிராவிடேஷன் ஃபோர்ஸ்னால தான் மொத்த சோலார் சிஸ்டம்மே இயங்கிட்டு இருக்கு இந்த சன்னோட கிராவிடேஷன் ஃபோர்ஸ்னால தான் சோலார் சிஸ்டமில் இருக்கக்கூடிய எல்லா பிளானட்டும் கரெக்டான ஆர்பிட்டில் ட்ராவல் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கு இப்படி இருக்கப்ப சூரியன் திடீர்னு மறைஞ்சிட்டா அதோட கிராவிடேஷன் ஃபோர்ஸ் போயிடும் ஒவ்வொரு பிளானட்டும் சேம் ஸ்பீடில் வேற வேற டைரக்ஷனில் ட்ராவல் பண்ண ஆரம்பிக்கும் பூமியில் இருக்க மக்களுக்கு இது ரொம்ப சீக்கிரமாகவே தெரிய ஆரம்பிச்சிடும் ஏன்னா ஸ்பேஸில் என்னென்னலாம் நடக்குது அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிற அளவுக்கு நம்ம கிட்ட டெக்னாலஜி இருக்கு இந்த நியூஸ் மூலியமா மனுஷங்களுக்குள்ள நிறைய பிரச்சனை வரும் நிறைய பேர்னால இதை ஏற்றுக்க முடியாம அவங்க மென்டலி டிப்ரெஸ் ஆகலாம் சூரியன் அழிஞ்சிட்டா உலகமும் அழிஞ்சிரும் அப்படிங்கிற எண்ணத்துல பூமிக்குள்ள இருக்கக்கூடிய லார்ஜ் ஜஸ்டிஸ் எல்லாமே பிரேக் ஆகும் இந்த உலகமே பயத்துல கலவரமாகும் மொத்த பூமியும் இருட்டினதுக்கு அப்புறமும் நம்ம கிட்ட இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரிசிட்டினால சிட்டிஸ்ல மனுஷங்க வாழக்கூடிய இடங்கள்லாம் வந்துட்டு வெளிச்சம் இருக்கும் மற்ற இடங்கள்ல தூரத்தில் இருந்து வரக்கூடிய நட்சத்திரங்களோட வெளிச்சம் ரொம்ப கம்மியா தெரியும் சூரியனோட மறைவினால நம்ம அடுத்ததா பேஸ் பண்ணக்கூடிய பெரிய ப்ராப்ளம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இமீடியட் டெம்பரேச்சர் டிராப் டெம்பரேச்சர் வந்து நம்ம பூமியில கொஞ்சம் கொஞ்சமா கொஞ்சம் கொஞ்சமா குறைஞ்சி இருக்கிற எல்லாத்தையுமே கம்ப்ளீட்டா ஃப்ரீஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கும் அடுத்த பெரிய ப்ராப்ளம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஆக்சிஜன் உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய மரம் செடி கொடி அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாமே மனுஷங்களுக்கு மற்ற உயிரினங்களுக்கு ஆக்சிஜனை ப்ரொடியூஸ் பண்ணி தந்துட்டு இருக்கு இப்படிப்பட்ட செடி வந்து வாழணும் அப்படின்னா அதுக்குள்ள போட்டோ சிந்தசிஸ் நடக்கணும் அந்த போட்டோ சிந்தசிஸ்க்கு தேவையான முக்கியமான ஒன்னே சன்லைட் தான் ஆக்சிஜன் இல்லாம மனுஷங்க மிருகங்கன்னு எதுவுமே இருக்க முடியாது ஆனா நல்ல விலையை நம்மளால சர்வேல் பண்ண முடியும் ஏன் அப்படின்னா நம்மளுடைய அட்மாஸ்பியர்ல ஆக்சிஜன் இருக்கு அதனால அதை வச்சு நாம சில ஆயிரம் வருஷங்களுக்கு சர்வேல் பண்ண முடியும் ஆனா செடிங்களுக்கெல்லாம் அதோடைய ஃபுட்ட அதுங்களாலே ப்ரிப்பேர் பண்ண முடியாம போறதுனால அதுங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமா அழிய ஆரம்பிக்கும் சின்ன சின்ன செடிங்க எல்லாம் ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜஸ்ல இருக்கிறதுனால சில மணி நேரத்திலேயே அழிய ஆரம்பிச்சோம் ரொம்ப பெரிய மரங்கள்லாம் அதுக்குள்ள நிறைய எனர்ஜியை ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கிறதுனால சில மாசங்களுக்கு அது தாக்கு பிடிக்கும் ஆனா சில மாசங்கள் தான் அதுக்கப்புறம் எல்லாமே ஃப்ரீஸ் ஆக ஆரம்பிச்சோம் செடி இல்லாம அடுத்ததான் என்ன பிரச்சனை வரும்னா அதை சாப்பிடக்கூடிய ஆடு மாடு மாதிரியான நிறைய உயிரினங்கள் வந்துட்டு சாப்பாடு இல்லாம பாதிக்கப்படும்
நம்ம குளோபல் டெம்பரேச்சர் மைனஸ் ஒன் ஃபிஃப்டி டிகிரி ஃபேரன் ஹீட்ல இருக்கும் இதனால ஓசனோடைய டாப் சர்ஃபேஸ் எல்லாமே கம்ப்ளீட்டா ஃப்ரீஸ் ஆகிடும் ஆனா ஆழத்தில் இருக்கக்கூடிய வாட்டர் அவ்வளோ சீக்கிரம் ஃப்ரீஸ் ஆகாது ஏன்னா பூமியோட கோர் வந்துட்டு இன்னும் ஹீட்டா தான் இருக்கும் இது மொத்தமா ஃப்ரீஸ் ஆகணும் அப்படின்னா சில ஆயிரம் வருஷங்கள் ஆகும் அடியாளத்துல வாழ்ந்துட்டு இருக்கக்கூடிய கடல் உயிரினங்கள் சூரியனுடைய வெளிச்சமே தேவைப்படாத சில ஆர்கானிசம் எல்லாம் பல ஆயிரம் வருஷத்துக்கு சன்னோட ஹீட்டே தேவைப்படாம உயிரோடு இருக்கும் ஏன்னா இந்த மாதிரியான ஆர்கானிசம் இன்னும் நிறைய கிரேச்சர் வந்துட்டு ரொம்ப கோல்டான டெம்பரேச்சர்ல தான் வாழும் அதுங்களும் பல மில்லியன் இயர்ஸ் வந்துட்டு உயிரோட தான் இருக்கும் நம்ம பூமி ஸ்பேஸ்ல கிராவிடேஷன் போர்ஸ் இல்லாததுனால ஸ்பீடா டிராவல் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் ஆயிரம் வருஷம் கழிச்சு எர்த்தோட குளோபல் டெம்பரேச்சர் மைனஸ் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் டிகிரி செல்சியஸா இருக்கும் இப்ப நம்ம பூமியோடைய கோர் கூட கூலா இருக்கும் அட்மாஸ்பியர் மொத்தமும் ஃப்ரீஸ் ஆகியிருக்கும் இந்த சமயத்துல உலகத்தில் இருக்க எந்த உயிரினங்களும் உயிரோட இருக்க வாய்ப்பே இல்லை ஆனா டீப் வாட்டர் சர்ஃபேஸ்ல இருக்கக்கூடிய அந்த உயிரினங்கள் ஆர்கானிசம் அப்படியே உயிரோட தான் இருக்கும் பூமி இப்படியே ஸ்பேஸ்ல டிராவல் பண்ணிக்கிட்டே போய்கிட்டு இருக்கும் போது என்னைக்காச்சும் ஒரு நாள் விண்கல்லோட அது மோத வாய்ப்பு இருக்கு ஒரு பல கோடி வருஷத்துக்கு அப்புறம் பல லட்சம் லைட் இயர்ஸை தாண்டி சில பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்கு பூமி இன்னொரு ஸ்டாரோட ஆர்பிட்டுக்குள்ள இணைய அப்படி பூமி இன்னொரு ஸ்டாரோட ஆர்பிட்குள்ள இணைஞ்சிருச்சு அப்படின்னா அந்த ஸ்டாரோட ஹீட்னால கோடிக்கணக்கான வருஷமா ஃப்ரீஸ் ஆகி இருந்த பூமி திரும்பவும் பழைய மாதிரி ஆகலாம் உள்ள உறைஞ்சு போயிருந்த பல விதமான உயிரினங்கள் புது மாதிரியா புது விதமா உருவாகலாம் சோ இந்த வீடியோ பார்க்கும்போது உங்களுக்கே தெரிஞ்சிருக்கும் இந்த சூரியன் அப்படிங்கிறது எவ்வளவு முக்கியமான விஷயம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இந்த வீடியோ பார்த்து முடிச்சதுக்கு அப்புறம் நீங்க சன்லைட்டை ஃபீல் பண்ணக்கூடிய வாய்ப்பு உங்களுக்கு கிடைச்சது அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு டேங்க் சொல்லிடுங்க அண்ட் ப்ராபபிளி இந்த வீடியோ நீங்க நைட் டைம் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னா அடுத்த நாள் சன்ரைஸ்க்காக வெயிட் பண்ணுங்க அண்ட் இதே மாதிரி இன்னொரு கியூரியாசிட்டியான டாப்பிக்ல நான் உங்களை சந்திக்கிறேன்